ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಸಂಭವ ಸಿನಿಮೇಲೆ ಕಂಡಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಎಂತಾ ವೇಟ್ ಕಾಣುಬ ಇತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ವಳರೆ ಚೆರುದಾ ವಿಚಾರಿಕ ಪಕ್ಷ ನಲ್ಲ ವೇಟ್ ಇಂಡ ಸಂಭವ ಎಂಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿ ಸಿ ಜೋರ್ಜ್ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಳರೆ ಬಹುಮಾನಿಕ್ಕುನ ಆದಿರಿಕ್ಕುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುನ ಆ ಅದು ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮಡೆ ರೂಮ್ ಆನ ಇದೆ ಅರಿಂಗ ಅಂತರಾಜ್ಯ ರೂಮ್ ಆನ ಒಂದು ಮೂರಿ ಉಷೆ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಆನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಇದಾನ ನಮ್ಮಡೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿ ಸಿ ಜೋರ್ಜ್ ಉಷೆ ಚೇಚಿಯಡೆ ರೂಮ್ ಆನ ನಾನು ಡೈನಿಂಗ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸತ್ಯತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಉಂಡು ಇವಡೆ ಓ ಈ ವೀಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನ ಅದಾ ಇವಡೆ ಅಡಿಕ್ಲೇಲ್ ಲಂಚ್ ನ ಉಳ್ಳ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಕ ರೆಡಿ ಆಗಿಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ಇನ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಫೂ ಅಕ ವೆಕೆಂಡಲ್ಲೋ ಉಷ್ಚೆ ಸಿ ಇವಡೆ ನಿಂದ ಕುಕ್ ಕೇಯೋ ಅವಡೆ ಪೋ ಅಂಡರ್ ದೋನ್ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಎಂದರ ಪಾಡಾನ ಈಶ್ವರ ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ಕುಕ್ ಕೇಯಣೆಂಗೆ ಎತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಾನ ಓಡಿ ನಡನ ಕುಕ್ ಕೇಯಣೆ ಆಲ್ಕಾರ್ ವರುಂಬೋ ಎಲ್ಲಾ ಕುಕ್ ಮಾಡಣ ಇವಡೆ ಆನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇವಡೆ ಆನ ಎಲ್ಲಾವರೂ ಕಾಣಾ ವರುನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಂಗ ಅಂಗನೆ ಸಂಭವಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೂಮಿಲಾನ ಟೋ ಇವಡೆ ಈ ಆಫೀಸ್ ಮೂರಿಲ ನರೇ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಇಂಗನೆ ವೆಚಿರಿಕಾನ ಎಲ್ಲಾಡತ್ತು ವಾಳ ಆನಲ್ಲೋ ಜೋರ್ದೇಟಾ ಏದ ಮುರಿ ವನ್ನಾಲು ಚಕ್ರವಾನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅದೇ ಚಕ್ರ ಅದೇ ಬರ್ನೆ ಮಂತ್ರ ಚಕ್ರ ಆನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ರಿ ಮರಿಕಿನ ಕೂಡ ಕೊಂಡ ವಚದ ಅಂಗರಿ ವಚದ ಅವಡೆ ಅವಾಗ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಕರ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಎಡಕಾನ ಇಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ಪೊದುವೆ ಎಲ್ಲರ್ಕು ನಮ್ಮ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ವೀಡ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರೆಂಗೆ ಜೀವಿಕೇ ಅವರ ವೀಡಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಯಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾನು ಕಾಣಾನು ಎಲ್ಲರ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ತನ್ನೆ ಉಂಟಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಂದು ಪರೋ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಿಲ್ಲೋ ತನ್ನೆ ಆವಣನೊಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲ ಹೈಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆಲ್ಕಾರಾಯಿಕೋಟೆ ಅದೇಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಎಂತ ಪರ ನಮ್ಮ ಎಂತಾ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿಕೋಟೆ ಅಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಟೀಷ್ಯನ್ಸ್ ಆಯಿಕೋಟೆ ಎಂಗೆಯಾಯಿಲ್ಲ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರಿಕೇ ಬಹುಮಾನಿಕೇ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯುನ ಆಲ್ಕಾರೆ ಕುರಿಚ್ ಕೂಡುತ್ತಲಾಯಿಟ್ಟು ಅವರ ವೀಡುಗಳು ಅವರ ಎಂತ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಕಣ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೊಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯಿಟ್ ಅರಿಯಾನ ಎಲ್ಲರ್ಕು ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಗನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ವಂದಿರಿಕ್ಕುನದ ಆರ್ಯಾನ ಅರಿಯೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟೀಷ್ಯ ವೀಟಿಲೇ ನಮ್ಮಿಪ್ಪ ಪೋದ ಮತ್ತಾರುಮಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ಕು ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಭಯಂಕರ ಅಧಿಕಂ ಅರಿಯಾವು ನಿಂಗೆ ಕಾಣಾನ ಇಷ್ಟಮುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸಿ ಜೋರ್ಜ್ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ವೀಟಿಲೇಕಾನ ನಮ್ಮಿಪ್ಪ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಚೆಯ್ಯಾನಿ ಎತ್ತಿರಿಕ್ಕು ನಮಕ್ಕೆ ಪೋಯಾಲೋ ಜೋರ್ಜ್ ಸರ್ ಆನೋ ವರನೆ ಚೇಚಿ ಆನೋ ವನ್ನೆ ಅದೋ ವೇರೆ ಆರೆಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೋ ಆರಾಯಿರಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಿಂಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಡಿಚಾಲ್ ವರ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಕ ಮೈಕ್ ವೆಕ್ಕಾದ್ಯೋ ಮೈಕ್ ವೆಚ್ಚೋಳು ಎಂದಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರಿಕ ಇಂಗನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಚೆಯ್ತಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರಂ ಪರಿಪಾಡಿ ಆನಲ್ಲೋ ಹಲೋ ಞಾನು ವೀಡ್ ಕಾಣಾನ ಎತ್ತಿ ಆಲ್ಕಾರ ಅದೇ ಇವಡೆ ವೀಡ್ ಕಾಣಾನ್ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಭಯಂಕರ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಆನ ಜೋರ್ಜ್ ಏಟ್ರಿಂದ ವೀಡ್ ಎಂಗೆಯಾಯಿರಿಕ್ಕು ವೀಟ್ ಅದೊಡಕಂ ಫ್ಲಾಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಚೆರಿಯ ವೀಡೂ ಉರಂಗುನ ಸ್ಥಳೂ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಕಣ ಸ್ಥಳೂ ವೀಡೂ ಪರಿಸರ ಒಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಒಂದು ಕಾಣಾನ್ ವೇಂಡಿಟ್ಟ ನಮಕ್ಕ ಆದ್ಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೆಯ ಸಂಭವಂಗ ಎಂತಕ್ಕೆಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಏಟಾ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಈ ವೀಡ್ ವೆಚಿಟ್ ಎತ್ರ ವರ್ಷ ಐ ಇದು ವಳ ನಾನು ವೆಚಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಅಪ್ಪ ವೆಚಿಲ್ಲ 106 ಲಾನ ನಾನು ಕೇಳ್
ഒരു ഏതോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ വിളിച്ചു പോയതാ അത് ഒരെണ്ണെടുക്കാമോ എന്തിന് ചുമ്മാ കാണാ എടുത്തോ എടുത്തോട്ടെ ഈ വലിയ സാധനം തന്നെ എടുക്കട്ടെ എടുത്തോ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആണോ അത് പെരുമാറാൻ പറ്റോ ഓ പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന മനെ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഒന്നുകൂടെ ആരം പോലെ ആക്കിച്ച് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്താ മതി ഇതാക്കി തരും എല്ലാം ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആണ് അല്ലേ ആരുടെ വീടാന്ന് അവർക്കറിയാലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിള്ളേരെ ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ അവര് തൊടുവാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും പോവില്ലല്ലേ കളിക്കാനോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അവർക്കറിയാം ഈ ഏരിയ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് ോ <laughs> 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 അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പകർത്തു ആ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനിടയില് ഇത് നമ്മുടെ ഷോൺ ജോർജും ഇതാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ചേട്ടന്റെ മകള് ചേച്ചി ജോർജ് ചേട്ടൻ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലും അതെ അതൊക്കെയോ എല്ലാം ജോർജ് ചേട്ടന്റെ കിട്ടിയ മെമറ്റോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് അരിവാള്മാരിയുടെ അങ്ങോട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഫീൽ അപ്പൊ ഇതെന്താ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ കാരണം ഇതാ പിള്ളേരെല്ലാം എടുക്കുവോ പിടിക്കോ ഓ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാ അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് വരെ ജോർജ് ചേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നമ്മള് പാലക്കാരൊക്കെ ആവുമ്പോ ഞാനും പാലക്കാരിയാ അപ്പൊ പാലക്കാരൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല നാടനാണോ അതൊന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെ ചേട്ടനും അച്ഛനും ഒക്കെ കൂട്ടുള്ള സംഭവത്തോ കൊണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിയാം അതടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇതാവുമോ ഇത് വലിയ ആനക്കോട്ടൊക്കെ ഓടിയെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വേണം ഷോ ഇല്ല പട്ടിക്കൊക്കെയാണ് പട്ടി കാണുകയില്ല എന്ന് വെച്ചോ നല്ല അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ജോർജ് ചേട്ടൻ ആര് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ ചെയ്യാലോ മനേ ദൈവദോഷം കിട്ടുകയല്ല പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പണ്ട് പിന്നെ പിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് പിസ്റ്റൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അ
അതും എല്ലാം അത് ജോർജേട്ടന്റെ ബെഡ്റൂം ആണോ ബെഡ്റൂം അപ്പൊ അവിടെയാണ് സംഭവ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ അല്ല രാത്രി ആവശ്യം എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൈ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് എന്നാ ജോർജേട്ടൻ വന്നേ നമുക്ക് ആ സംഭവങ്ങളും കൂടെ നോക്കാം ബാ പിസ്റ്റൽ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മോ ഇത് ജോർജേട്ടൻ ഒന്ന് ഏമി ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് കാണാലോ ജോർജേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഏമ് ചെയ്ത് ഇത് ആ ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെ വെക്കണം ആ അങ്ങനെ എത്ര പട്ടികളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും പട്ടികളെ ആണല്ലേ മാനസാന്തരം വന്നു അല്ല ഒത്തിരി ചന്തപ്പട്ടി ഇത് സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പൊ ആ തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴാ ജോർജേട്ടന് വന്നേ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ പട്ടികളെ വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചേറെ നാളായി നല്ല ബുദ്ധി അങ്ങനെ തോന്നി അപ്പൊ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നായ്ക്കളൊന്നും വന്ന ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഷോ ഷോ പറഞ്ഞു വിടുവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് ഈശ്വര ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കാണാം കേട്ടോ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്താ വെയിറ്റ് കാണുമ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറുതാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാ വല്ലതും പറ്റുമോ ഞെക്കല്ലേന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് ഞാന് ഒരു ഉദാഹരണം പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുത്ത് കൃത്യം ഒരു പീക്കുന്ന ശബ്ദം പോലും ആ പട്ടിക്ക് പോയി ഓ ഇതിന് ശബ്ദം വരില്ല ഇതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ചെറിയ പക്ഷെ വെടി കൊണ്ട് അന്നേരം പോവും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വെടി വെച്ച് നിനക്കിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാടെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ മറുഭാഗം എടുത്തോണ്ടേ പോവും ഓ ഇവിടുന്ന് കേറുന്ന ഉടൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ അപ്പൊ വെറുതെ ഇത് മാത്രം അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് പോയാലോ കുറയെ വരും അല്ലെ എട്ട് ലക്ഷമൊക്കെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ഇത് വെച്ചിട്ട് നായ്ക്കളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഞെക്കിയ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സംഭവം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആണോ എന്നാ പെട്ടെന്ന് അലമാരിയിലേക്ക് വെച്ചോടാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു പണി ചെയ്താലേ ലോഡാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ട നമ്മളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ഇതായി ആ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന സാധനമല്ലേ ഇത് അതാ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ഇതാ കണ്ട ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ അമ്മോ അപ്പൊ ജോർജേട്ടനായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ രാത്രി എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അപ്പൊ ജോർജേട്ടൻ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആദ്യ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കിയാ രാത്രിക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോ നോക്കിട്ട് കൊറച്ച് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ല കള്ളൻ ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇതില ഇത് ആണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സാധനം എടുക്കുക ആദ്യം ഇത് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുക ഡാ ആരാ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നേരെ ആക്ഷൻ സംസാരിക്കും കൊടുക്കും ഭാഗ്യം ഇതുവരേക്കും അതിനുള്ള ഒരു ആരും വരില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ദേ വെറും കയ്യത്തും ദൂരത്ത് അലമാരയിലെ തുറക്കുമ്പോ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം ആ മത്സരത്താഴെ ഇട്ട് പൂട്ടി ആരും തൊടാതിരിക്കാൻ ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോർജേട്ടൻ ഉറങ്ങുന്ന മുറി ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോർജേട്ടന്റെ പി സി ജോർജ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്നേഹിക്കുന്ന ആ അത് സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൂമാണിത് ഈ വെഡ്ഡി കിടന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ദാ ഇവിടെ നിന്ന ഉമ്മറത്ത് ആരൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെ വന്നു എല്ലാം അറിയാം ഈ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കയറിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റൂം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ അവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ ചോർച്ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ വെച്ച വീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 
കൊച്ചുമക്കൾ അപ്പൊ എത്ര കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തം രണ്ടുപേര് ഓക്കെ കേറാറേയില്ല ജോർജേട്ടന്റെ തീരെ അടുപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയാണ് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുട്ടികളെ അവരുടെ മേഖലയാണ് അവര് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എവിടെയാണോ ജോർജേട്ട പ്രാർത്ഥന നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആണോ ഉഷിച്ചേച്ചി മാത്രം എല്ലാം എപ്പോഴും എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ഭക്ഷണപ്രിയനാണോ അല്ല ഇപ്പൊ യാത്രയല്ലേ യാത്രകളൊക്കെ അതെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ബൈബിളാണ് കൂടുതലും ജോർജേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാതാവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണോ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ മാതാവേ എന്ന് വിളിച്ചും പിന്നെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജോർജേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാതാവേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോവാറുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഇതൊരു ബാത്റൂം ആണ് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് കേറാമോ ആണോ ആണോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ റൂം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ഈ ഇവിടത്തെ മുറി പാറും ഇപ്പുറം ഷെയിന്റെ മുറി ഓക്കെ അത് അങ്ങോട്ട് ടെറസിലേക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റൂം നമുക്കൊന്ന് കേറി കാണാം കാണാം ഇത് ഉഷിച്ചേച്ചി ഇല്ലേ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക അവിടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടല്ലോ ഉഷയുടെ ഇടപാടായിരുന്നു മുഴുവൻ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് പി സി ജോർജ് ഉഷ ചേച്ചിയുടെ റൂം ആണ് ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ പ്രമാണിച്ച ചേച്ചി എല്ലാം പൊടി തട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതെന്താ ബാറേരി അല്ല ഗ്ലാസും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇതായല്ലേ ഇവിടെ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉഷ്ടേച്ചി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നില്ല അപ്പറയാണ് കുക്കിയണതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുക്കിംഗ് ഇവിടെയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോർജേട്ടനൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ അടുക്കളയാണ് പക്ഷെ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവർ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഏരിയ അടുക്കള ഓക്കെ ആ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ ലഞ്ചിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ സ്പെഷ്യൽ ബീഫും ഒക്കെ വെക്കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ എല്ലാ ദിവസവും ജോർജേട്ടൻ നിർബന്ധമാണോ ബീഫ് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും മീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അവിടെ എന്താ പുറത്ത് വേറെ അടുക്കളയുണ്ടോ അതെന്താ അവിടെ എന്താ കുക്ക് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ കുക്ക് ചെയ്യാറ് മിറ്റം ബാക്ക് സൈഡില് ഓ അവിടെ ഒരു ടേബിളും ചെയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ടോ ജോർജേട്ട കോഫി കുടിക്കാൻ വൈകുന്നേരം രാത്രിക്ക് രാവിലെയാണോ പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന അതാണ് ആ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നോ ഇതിനകത്ത് 
മത്സ്യമോ ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീസർ ഓക്കെ അതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇടയുണ്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാറ് ആ ഇതൊരു സ്റ്റോർ റൂമാണ് ഈ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് ഇതാ ഇവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസർ മീറ്റ് വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫിഷ് വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രീസർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ റൂമാണിത് പാത്രങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നോൺ വെജ് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണോ അതെ ഓ എന്നിട്ട് അവിടെ അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അപ്പൊ സ്മെൽ അങ്ങോട്ട് വരാതെ ഓക്കെ ജോജേട്ടനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതും ഒരു മുറിയാവട്ടോ ഇതെന്തിനുള്ള മുറിയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി റൂമാണ് ഇസ്തിരി ഇസ്തിരി ഇടുന്ന ഇവിടെ അയൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അൽമാര ഒക്കെ നിറയുണ്ട് നിറയെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസിൽ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ബാത്റൂമാ ഓക്കെ അടുപ്പത്ത് വെക്ക ഇതാണ് അടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ചോറ് വെന്തോണ്ടിരിക്കണു ചോറായിക്കൊണ്ടിരിക്കണു ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കാര്യങ്ങള് അല്ല ജോർജേട്ടാട്ടില്ലേ വെള്ളമെപ്പോഴുണ്ടാവോ പറ്റാറേ ഇല്ല നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ പേട്ടയിലും ഞങ്ങൾ പാലാക്കാരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധ വായുവാണ് നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് നല്ല ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ ആയി ഇവിടെ ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറിച്ചോണ്ട് പോയായിരുന്നു കഴിക്കായിരുന്നു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ചാമ്പയ്ക്ക കണ്ടു ചാമ്പയ്ക്ക അത് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചാമ്പ ആണല്ലേ ആ ഇതാ വലിയ നല്ല കിണർ വെള്ളം മധുരമില്ല ഈ ഓറഞ്ച് ആണോ ജാതി കണ്ടു അവിടെ മാവുണ്ട് ജാതിയുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു അല്ല ജോർജേട്ടാ ജോർജേട്ടന്റെ പ്രഷറോ ഷുഗറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ യാതൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വീടിന്റെ ഇപ്പൊ വീടിന്റെ ചുറ്റും തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം രാവിലെ ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ നടന്നാൽ തന്നെ നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആവും മടിയനായതുകൊണ്ടാണോ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല മടി ആ ഇതാണ് കേട്ടോ വീടിന്റെ ഉമ്മറവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ദാ മെയിൻ റോഡാണ് നമ്മൾ ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ ഒക്കെ പോകുന്ന ചേന്നാട ഓക്കെ ആ റോഡാണ് മുമ്പിൽ തന്നെ മെയിൻ റോഡാണ് ബസ് റൂട്ട് അല്ലേ ബസ് റൂട്ട് ആ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ മേളിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമുക്ക് ഷോണിന്റെ റൂമ് ഷെയിന്റെ മുറി ഒക്കെ മേളിലാണ് അതും കൂടെ കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ജോർജ് ഏട്ടനും വീടിന്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് കേറാറേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതെ ആനകളുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കളക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വാളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതെന്ത് ഈ ജോർജേട്ടൻ ഇത്ര അധികം വാളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണേ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോൺ ജോർജും പാർവതിയുടെ അവരുടെ മുറിയാണ് ഇത് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ പിന്നെ അത് അവിടെ ബാത്റൂം ആണ് അവരിപ്പോ എന്നാ വന്നിരുന്നേ ആണോ ഇനിയിപ്പോ അവര് ഈസ്റ്ററിന് വരില്ലേ ഷെയിന്റെ മുറി ഷെയിന്റെ 
ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഷെയിൻ്റെ മുറി ഇത് ഷെയിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ബാത്റൂമാണ് ഇതാണ് മുറി ഷെയിൻ ഏതാ താല്പര്യം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ മെഡിസിൻ എന്തിലേക്ക് ഷെയിനെ എന്തിലേക്കാ താല്പര്യം അറിയാറില്ല അപ്പൊ മെഡിസിന് പോവാന്ന് ഷെയിൻ പറയുമ്പോഴും അതും ജോർജ് ഏട്ടന്റെ ഒരു താല്പര്യമോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഷെയിന്റെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ജോർജ് ഏട്ടൻ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ ടെറസ് ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ ഒരേ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലേ സമയം കാലം ഒന്നും ഇല്ല ഓ പക്ഷെ ഉച്ചക്ക് ചോറ് തന്നെ നിർബന്ധാണോ ഓ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിശപ്പ് മാറ്റിയാ മതി ജോർജേട്ടൻ മുന്നേ നടന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലേ അന്നേരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ജോർജേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാറ് എന്തൊക്കെയാ ഇഷ്ടങ്ങൾ സിനിമ കാണോ ടി വി കാണോ ഓ വായിക്കും ബുക്ക് വായിക്കാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബുക്സ് വായിക്കാനാ കൂടുതലും പിന്നെ ലേഖനങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔട്ട് ഹൗസ് ഇവിടെയാണ് ഓഫീസ് സ്പേസ് ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും കാണാൻ വരുന്നത് മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ റൂമിലാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഓഫീസ് മുറിയിൽ നിറയെ മെമെൻറ്റോസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും വാളാണല്ലോ ജോർജേട്ട ഏത് മുറി വന്നാലും ജോർജേട്ട അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ പറയാൻ പറ്റൂല നോ കഥ ആ കഥയൊക്കെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ് പക്ഷെ പിക്ചർ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അയ്യോ ഇത് വേറെ തന്നെ മുഖമാണല്ലോ ഒരിക്കലും അല്ല ആ മുഖവും ഈ മുഖവും വേറെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മലങ്കര മഹേശ്വരം ഞാൻ വിചാരിച്ച യേശുവിന്റെ ഓരോന്നും കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ യേശുവിന്റെ മുഖം അതാ അപ്പൊ എന്നോട് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഞാൻ അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആലോചിക്കുന്നത് സുദർശന ചക്രം ഗണപതി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ യേശുവിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഇനി ആ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് എന്ത് കണക്ഷനാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓരോന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെല്ലാം കാണാനെല്ലാം പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ജോർജേട്ട അപ്പൊ ഇനിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള സാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പോലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും മനസ്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പി സി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി കാണാം കേട്ടോ താങ്ക് യു അപ്പം നമുക്ക് പോവാം
അപ്പം നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വേറൊരാളുടെ ആരുടെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അടുത്ത ഹോം ടൂറിൽ അപ